ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബി ക്രിയേറ്റീവ് വിത്ത് ടോണി ആൻഡ് സെലിൻ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നേരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ റിയാദിലാണ് ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ കടകളിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷോപ്പുകളിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ പോകാൻ പോലീസ് അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് അപ്പോൾ നാളെ ഈസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഈസ്റ്റർ എഗ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഫുഡ് കളർ മേടിക്കാൻ പോകാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു നമുക്കപ്പോൾ അത് ശരിയായി വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒന്ന് ചൂടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ള തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ മുട്ട കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ചൂടാക്കാം കളർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സാധനമാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷണമായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീട്രൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മഞ്ഞളാണ് മഞ്ഞൾ ഉണങ്ങിയ പീസസ് ആയത് മീൻസ് ഫ്രഷ് മഞ്ഞൾ മേടിച്ച് ഇത് വെയിലത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്തിരുന്നതാണ് ഫ്രഷ് മഞ്ഞൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തവർക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെ പീസസ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാം കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെ മഞ്ഞൾ ഇട്ട പീസസ് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ മഞ്ഞളിൻ്റെ അതിന് ഒരു യെല്ലോ കളറായി വരുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല നല്ല പാത്രങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പഴയ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ അതിനുശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ആ ബീട്രൂട്ടാണ് ബീട്രൂട്ട് അത് നന്നായി തിളച്ച് അതിൻ്റെ കളർ ഇളകുന്നുണ്ട് ഇതിവിടെ മഞ്ഞളിൻ്റെ വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും നന്നായി അത് ആറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കളറൊക്കെ കണ്ട് നല്ല നല്ല കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മുട്ട ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈ ലൈറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കുക ചെറുതായിട്ടല്ല മുട്ടയുടെ കളർ നന്നായിട്ട് കറുപ്പ് കളറിലേക്ക് ആകും അതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലാ സർഫസിലും ചൂടാക്കണം നന്നായി ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് മുട്ട ഇങ്ങനെ ചൂടായി ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മുട്ട ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി നല്ല ബ്ലാക്ക് കളറായി കഴിയുമ്പം ഇത് നമ്മൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മുട്ട ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കണം പച്ചവെള്ളം മതി നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളം മതി ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം ഇത് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഈ ബൗളിലെ പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ മുട്ട ഇതിൽ കിടക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട അതാ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടു ഇനി നമ്മളിതാ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞളാണ് മഞ്ഞളിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുത്ത ആ കളറാണിത് ഇതിന് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്ക ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വിനേഗർ ഒഴിക്കണം ഓക്കെ ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിക്കുക വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അത് ഒന്ന് ഇളക്കുക അതൊന്നൊന്ന് ഇള ഇളക്കുക അതിനുശേഷം ഈ മുട്ട നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇനി ഈ മുട്ട ഇതിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം കിടക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ട് വെള്ളത്തിലേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുട്ട ചൂടാക്കി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ
കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബീട്രൂട്ട് മുട്ടയ്ക്ക് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പതുക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തത് ഇത് മഞ്ഞളിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടതാണ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസ്റ്റർ എഗ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഉടനെ പുറത്തെടുത്ത മുട്ട നമ്മൾ ലൈറ്റർ വെച്ച് ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല അത് പൊട്ടിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം പുറത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പ് പോയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ചൂടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ നമുക്കിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ആ വെച്ചിരുന്ന മുട്ട അതാ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കളർ ചെയ്ത് കളർ ചെയ്തതല്ല കളർ എല്ലാം കഴുകിയെടുത്തു പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ കള സ്കെച്ച് പെൻ കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇടുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കളർ വരും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം നെക്സ്റ്റ് ടൈം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഈ കളർ വെള്ളത്തിലിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെയും മഞ്ഞളിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറേ കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറേച്ചൂടെ തിക്കായിട്ടുള്ള കളർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ